롤드컵 결승에도 너를 데려가겠다 파리에 데려가겠다고 얘기를 했었고 그걸 지켰었는데 그 약속을 지켰고 사실 근데 솔직하게 말씀드리면 파리에 와서는 그렇게 와이프 얼굴을 많이 못 봤어요 왜냐면은 쇼핑하러 많이 가고 하다 보니까 얼굴 많이 못 봤는데 그 전... This is Ashley King of Horizon Esports and I'm joined by Toby of Fun Plus Phoenix at 2019 All Stars at Las Vegas 안녕하세요 안녕하세요 이렇게 올스타가 계속 진행이 되고 있는데 어떻게 경기를 진행하고 계신지 여쭤보고 싶습니다. 어, 올스타 도착하고 난 뒤로 첫 번째 날에는 우르프 했었고 그리고 솔로 했었고 방 같은 경우는 또 솔로 지고 왔고 그리고 LCK랑 LPL 경기하고 왔는데 되게 재밌게 보내고 있습니다. 그래서 LCK랑 LPL 경기를 제가 아직 지켜보지 못했는데 어떻게 결과가 나왔나요? 어 저희가 약간 좀 지는 형식으로 나왔는데 되게 아쉽습니다. 원래 목표가 클리드 10번 죽이는 거였는데 생각보다 많이 못 죽여서 그게 좀 아쉬워요. 네 알겠습니다. 그래도 올스타 자체가 전체적으로 좀 가벼운 이벤트고 또 선수들끼리 서로 교류할 수 있는 장도 많은 것으로 알고 있는데 특히 이제 다른 선수나 다른 지역의 선수들하고 이야기를 나누셨는지도 여쭤보고 싶거든요. 어 여기 와서 다른 선수들이랑도 얘기를 많이 해봤고 물론 게임 도중에서도 그렇고 게임 밖으로도 뭐 얘기를 많이 나눠봤는데 되게 즐거운 경험이었던 것 같아요. 다른 지역의 선수들과 다른 같은 어 그런 경험을 좀 공유할 수 있다는 게좀 되게 즐거운 경험이었던 것 같아요. 특히 아이 선수와는 좀 친해졌다 이 선수와는 인사를 해보고 싶다 라는 선수는 있으신가요? 어 약간 원래 피너 선수가 아무래도 이게 LP, 이제 게이 LPL 오다 보니까 이번 연도에 피너 선수랑 되게 얘기를 많이 해보고 싶었는데 얘기도 많이 해봤고 좀 약간 되게 즐거웠던 것 같아요 그 부분을 관련돼서 이제 제가 최근에 양코트 선수랑 인터뷰를 했는데 아 내가 도인비 선수랑 티안 선수가 지나가는 거 보면은 좀 가슴 한쪽이 아리다 이렇게 말씀을 하시더라고요 그래서 G2 선수들하고 이야기 약간 해보셨나요? 제가 뭐 유럽에 있을 때도 그렇고 G2 선수랑도 얘기를 좀 많이 했었어요. G2 원딜 선수랑 제일 얘기를 많이 했었고 뭐 캡스 선수라든지 캡스 아버지랑도 얘기를 좀 많이 했었는데 되게 많은 부분 뭐 프로 정신이나 그런 부분에서 되게 많이 배웠고 약간 뭐라 해야 되지? 약간 프로 정신이 되게 추천한 것 같아요. 그리고 갱포 선수랑 아무래도 서로 약간 좀 얘기를 많이 했고 친하니까 서로 이렇게 얘기할 수 있는 것 같아요. 네 알겠습니다. 사실 롤드컵이 끝난 뒤에 약간 시간이 흘렀습니다. 그 다음에 이제 도이미 선수는 약간 어, 휴직 시간도 가시고 방송도 많이 하시면서 이제 올스타 전에 시간을 보내셨던 것 같은데 지금 도, 되돌아보니까 롤드컵을 우승한 경험이 어떤 경험이었는지 제가 여쭤보고 싶습니다. 어, 저한테 이번 연도 롤드컵이 어떻게 보면 은 저는 선수 생활을 되게 오래 했지만 이번 연도 롤드컵이 첫 번째 롤드컵이었는데 솔직히 약간 제 마음속에 약간 매년 이때 이 시즌만 되면 은 약간 좀 마음이 좀 아려웠어요. 왜냐하면 다른 선수들 몇몇 롤드컵을 진출한 선수들은 롤드컵 무대에서 전 세계 각지에서 대회를 하고 준비를 하고 있는데 저 같은 경우는 집에서 어 약간 빈둥빈둥 약간 그런 느낌으로다가 약간 좀 아려왔었는데 지금 이번 연도 같은 경우는 제가 롤드컵을 진출했고 첫 연도에 첫 번째 그 연도에 제가 바로 롤드컵 우승을 했었는데 아무래도 그 부분으로 많은 좋은 평가를 받고 있고 하다 보니까 솔직히 아직 실감이 안 나는 부분도 있고 밖에 나가면 알아봐 주시는 분들도 많고 전 세계적으로 옛날에는 한국과 중국 뭐 일본 이렇게 아시아권에서는 되게 제가 어느 부분을 어느 지역을 여행을 가도 알아봐 주시는 분들이 되게 많았는데 지금 같은 경우는 이게 아무래도 이번에 롤드컵이 유럽에서 열렸고 하다 보니까 서양권 국가에서 밖에 나가더라도 알아봐 주시는 팬들이 되게 많아서 이제 좀 약간 우승했다는 게 실감이 나는 것 같아요. 사실 롤드컵을 우승하신 이후에 기자회견에서 도현비 선수가 약간의 은퇴를 내비치는 그런 말씀을 하셨습니다. 그래서 내년 계획이 어떻게 되는지도 솔직히 여쭤보고 싶었습니다. 이 부분에 관련돼서는 제가 며칠 전에 아마 발표를 했, 아마 발표가 나갔던 걸로 기억하는데 아마 선수를 쭉 하는 걸로 결정을 내렸습니다. 왜냐하면은 첫 번째로 제가 은퇴를 결정하게 된 계기는 아 가장 큰 원래 작년에 결정을 했던 계기는 은퇴를 어, 몸 건강 상태가 너무 안 좋았었고 아무래도 목적인 부분에 건강이 너무 안 좋았어가지고 그게 심각했었는데 뭐 거북목이라고 하죠. 그게 좀 심각했어가지고 뭐 약간 수술 정도까지는 아니더라도 쉬어야 되는 그런 정도였는데. 그 뒤로 제가 비시즌기에 휴식을 많이 취하고 매일매일 병원에 가서 치료도 받고 하면서 그리고 이번 연도 또 FPX 오고 나서 FPX 같은 경우 좀 전문적인 치료사를 찾아줘가지고 이번 연도 건강은 저 선수를 하는데 전혀 지장이 없게끔 아예 그냥 완전한 컨디션이고 가끔 연습하다가 좀 불편한 정도는 있지만 선수하는 데 전혀 문제가 없고 두 번째 아마 이게 이번 연도 가장 큰 원인이었던 것 같은데 이번 연도 제가 초에 제 여자친구 와이프랑 결혼을 하고 그 뒤에 제가 1년 365일이라고 봤을 때 거의 어떻게 보면 은 와이프랑 같이 있을 수 있는 날짜가 한 20일, 30일 정도밖에 안 되고 시즌기에는 한 달에 한 번에서 두번 정도밖에 못 만나는 상황이었기 때문에 이게 솔직히 좀 마음에서 좀 제가 좀 걱정이 됐었어요. 여자친구 좀 걱정도 했었고 와이프랑 결혼하고 나서는 제가 솔직히 좀 많이 미안했었어요. 이 부분이. 근데 와이프랑 얘기를 좀 많이 해보면서 비시는 게 이번에 롤드컵 우승을 하고 나서 많이 얘기를 해보면서 한 번으로는 만족하지 못할 것 같다 내가 어 사람 욕심이랑 그런 내가 롤드컵 우승 한 번으로 만족하고 은퇴할 만한 선수는 아닌 것 같다 
그만큼의 피지컬이랑 아직 뭐 한국 선수들 약간 뇌지컬이라고 평가 많이 해주시는데 그런 뇌지컬도 남아있고 충분히 할수 있는 선수이기 때문에 전성기일 때 은퇴하지 말고 몇년더 했으면 좋겠다. 선수란 게 솔직히 e스포츠 선수란 게 생활이 아무래도 좀 짧다 보니까 할수 있는 기간이 좀 짧고 솔직히 현실적으로 얘기했을 때 폼이 떨어지면 은 은퇴를 할 수밖에 없는 상황이 언젠가 올거 아니에요 저도 그런 다른 선수와 똑같이 그때 돼서 은퇴를 하고 좀 약간 더 했으면 좋겠다라고 얘기를 했고 어, 제 와이프가 오케이를 해줘서 이 부분을 많이 응원해 줘가지고 선수를 더 하는 걸로 결론을 내렸고 아마 앞으로도 기대에 부응할 수 있는 좋은 모습 많이 보여줄 수 있을 것 같습니다. 월드컵 일정 내내 어, 우미 어, 와이프 분 되시는 우미님께서 어, 관중에 있는 모습이 카메라에 많이 잡혔었는데 이렇게 우미님이 도인미님은 계속 지지해 주시는 것이 큰 힘이 될것 같습니다. 솔직히 뭐 15년도부터 쭉 저를 응원해 왔었고 15년부터 지금까지 쭉 응원해 왔었고 지금 이번 년도 같은 경우는 어 아무래도 이게 좀 약간 장 옛날보다 인기도 제 선수의 인기도 많이 올라왔고 저에 대한 관심이 좀 많기 때문에 아무래도 저희 여자친구 제 와이프에 대한 관심도 같이 쏠리게 되는 게 당연한 결과인 것 같은데 그로 인해서 아무래도 좀 약간 작년에는 뭐안 그랬다 혹시 재작년에 안 그랬다 그런 얘기가 아니라 사실 15년부터 쭉 그래 왔었어요. 저랑 같이 계속 이게 뭐 외지에 경기하러 가거나 하면은 해 왔었고 아무래도 이번 연도가 롤드 어 LPL에서 보면은 이게 지역 구장 같은 게 생겨 가지고 다른 지역에 가서 경기하고 그러다 보니까 아무래도 이 부분은 좀 포커스가 많이 쏠린 것 같은데 사실 이 부분으로 도움이 되게 많이 되고 있어요. 저 같은 경우는 왜냐면은 제가 좀 알잖아요. 와이프가 어떤 얼마나 바쁜지도 알고 일주일에 저희 같은 경우는 거의 7일 중에 쉬는 날이 거의 없어요. 저랑 와이프랑 비슷하게 똑같이 쉬는 날이 거의 없고 자기 일에 되게 일에 집중하고 그런 느낌인데 그걸 자기 일을 좀더 줄여서 자기 시간을 조금 더 줄여서 일을 좀더 열심히 하고 그 시간을 막 어떻게든 만들어서 제 경기 날에 보려고 하는 그런 마음가짐 자체가 저는 되게 저한테 좀 와닿았어요. 아 너무 이게 나를 좀 좋아한다. 그좀 와닿았고 되게 그 부분으로 있어서 경기를 함에 경기를 임함에 있어서 좀더 그런 게 됐던 것 같아요. 도움이 됐던 것 같아요. 노드컵 결승 이제 4강이 확정되기 전에 어, 오미님께서 아 파리에 갈수 있겠다고 도인비 선수가 약속하신 것이 실현이 되었다라고 긍정적으로 트윗스 올리셨더라고요. 그리고 지금 이렇게 라스베가스에도 오미님이 함께하고 계신 것으로 알고 있는데 그렇다면은 그 파리의 그 약속에 대해서 조금 더 말씀해 주시고 뭐 파리 이렇게 라스베가스 다양한 도시를 최근에 같이 여행하시게 되었는데 어떤 도시를 의미님께서 되게 좋아하셨나요? 사실 제가 이 15년도부터 계속 얘기를 했었어요. 15년도부터 어 예를 들어 뭐 미국에서 뭐 리더, 한국에서 리더 제가 비자를 만들어 두라고 매년 이 얘기를 했었어요. 왜냐면 매년 약간 좀 약간 되게 아쉽게 롤드컵을 진출 못했던 경우가 되게 많았어가지고 지금까지 제가 얘기했던 걸다못 지켰었어요. 매년 서, 스, 아, 서머 시즌 중반에 보통 비자를 준비하거든요 선수들은 성적이 좋은 팀들 선수를 준비를 하는데 그때마다 제가 그때 당시에 여자친구 있으니까 여자친구한테 지금 지금 현재 와이프한테 비자를 준비하라고 얘기를 했었어요 근데 매번 제가 롤드컵 진출에 실패했었고 되게 미안한 감정이 있었는데 이번에 저희가 이번 썸머에 롤 결승만 진출을 하면 은 롤드컵 진출권은 따놓은 거였기 때문에 롤드컵 에, 결승에 진출했을 때 그때 제가 만들어라고 얘기를 했어요 바, 바로 만들라고 얘기를 했고 그때 당시에 제가 얘기한 게 이번 LPL 썸머 결승까지 왔으니까 롤드컵 결승에도 너를 데려가겠다 파리에 데려가겠다고 얘기를 했었고 그걸 지켰었는데 그 약속을 지켰고 사실 근데 솔직하게 말씀드리면 파리에 와서는 그렇게 와이프 얼굴을 많이 못 봤어요 왜냐면은 쇼핑하러 많이 가고 하다 보니까 얼굴 많이 못 봤는데 그 전까지는 계속 어, 저랑 많이 같이 있었어요 롤드컵이 이제 중국에서 내년에 열리고 있습니다 그래서 아무래도 LPL을 대표하는 선수 중에 한 명으로서 내년에 중국에서 롤드컵이 열리는 것이 조금은 부담이 되거나 조금은 더 모티베이션이 될것 같은데 그거에 대해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 솔직하게 제가 이번 년도 롤드컵 챔피언으로서 우승팀으로서 말씀드리면 내년에 중국에서도 열리기 때문에 제가 LPL팀의 선수로서 말씀드리면 솔직히 뭐 마음속에 약간 스트레스나 이런 뭐 압력이 없다고 라 얘기하면 은 솔직히 거짓말이겠죠. 왜냐하면 이게 저희가 우승팀이기 때문에 근데 저희가 말씀드릴 수 있는 거는 저희가 두번 연속 우승했다는 것 자체가 결코 운이 아닌 실력으로 그 결승전 퍼포먼스 같은 경우는 뭐 작년도 IG와 저희 이번 년도 FX가 엄청난 퍼포먼스로 우승을 했었고 다 아는 사실이기 때문에 내년도 마찬가지일 것 같아요. 누가 결승에 진출하든 비슷한 퍼포먼스로 3대0이나 3대1로 이길 수 있는 그런 좋은 경기로 보여줄 수 있는 팬들한테 만족시킬 수 있는 그런 경기로 보여드리고 싶고 아직 뭐 발표는 안 났지만 솔직히 내년에 중국에서 롤드컵이 열리고 이번 년도 모든 강팀들 LPL 내에서 강팀들도 멤버 보강이 엄청나요 뭐 이게 뭐좀 이따 다 알게 될 사실이겠지만 매 팀들마다 멤버 보강이 엄청나기 때문에 아마 이번 년도보다 오히려 더 강력한 모습으로 우승할 수 있는 좋은 경기로 보여줄 수 있게끔 저희가 준비 많이 하겠습니다
알겠습니다. 좋은 말씀 감사합니다. 그렇다면 마지막으로 이렇게 롤드컵 우승하시고 좋은 모습 보여주셔서 해외 이제 유럽, 북미 같은 곳에서 도인비 선수에 대한 관심 쏠리고 있습니다. 그 수많은 해외 팬들한테 인사 한번 해주시면 감사하겠습니다. 사실 제가 아무래도 이번에 원래는 제가 트위터를 안 했었는데 이런 해외 SNS를 트위터를 시작하면서부터 제가 이 부분을 약간 좀 준비를 많이 했었어요. 외국 분, 팬분들한테, 서양 팬분들이나 뭐 일본 팬분들이나 다른 지역 각각 각국 팬분들한테 제가 그쪽 나라의 언어로서 인사를 짧게라도 드리자 싶 10초에서 아니 30초 정도라도 준비를 많이 했었는데 사, 솔직히 영어나 중국어 같은 경우는 제가 어느 정도는 제가 배운 게 있어가지고 이 부분에 이 가, 간단한 인사 정도는 문제가 없는데 아무래도 다른 각국 언어 같은 경우는 제가 전혀 배운 적이 없는 접촉한 적이 어, 없는 언어다 보니까 좀 힘들었는데 최대한 빠른 시일 내에 준비해서 제가 각국의 언어로 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네 인터뷰 감사드립니다. 감사합니다.